हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल आज हम बीएड फर्स्ट ईयर पेपर थ्री लर्निंग एंड टीचिंग यूनिट फोर्थ का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं इस पार्ट के अंदर हम ओवर इवेल्यूएशन डिवाइस के बारे में बात करेंगे कि ओवरऑल इवेल्यूएशन डिवाइसेस क्या होती हैं इनका हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर ये किस तरीके से ये हमें जो है बच्चे के बारे में जानने में मदद करेंगी आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन आता है हमारा इंट्रोडक्शन जिसके अंदर हम ओरल एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं ओरल एग्ज़ाम क्या होते हैं यानी कि ओरल टेस्ट क्या होते हैं वाइवा वॉइस वगैरह क्या होती हैं हमारा वाइवा लेना क्या होता है ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं यानी कि ओरली आप जब बच्चे से क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे हैं उनका टेस्ट ओरली ले रहे हैं जैसे कि हमारे वाइवा होता है जिसके अंदर क्या है बच्चे से ओरली पूछा जा रहा है हर क्वेश्चन जो भी उसने प्रैक्टिकल प्रिपेयर किया है कुछ भी वो काम कर रहा है उसको आप ओरली उसको टेस्ट रहे हैं प्रैक्टिस इन मैनी स्कूल एंड डिसिप्लिन वेयर एन एग्जामिनर पोज क्वेश्चन टू द स्टूडेंट यानी कि ओरल एग्जाम क्या होते हैं हमारे वो प्रैक्टिस जो कि स्कूल में की जाती है या डिसिप्लिन के रिगार्डिंग की जा रही है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग की जा रही है जिसके अंदर क्या होगा कि जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछता है किन से स्टूडेंट से यानी कि जो टीचर होगा वो बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा उसको हम ओरल एग्जाम कहेंगे और स्टूडेंट जो है उसको रिस्पॉन्ड करेगा स्कूल्स में ओरल एग्जाम जो है सिर्फ नॉलेज को टेस्ट करने के लिए नहीं लिया जाता जबकि ये हमारी एबिलिटी भी देखता है कि हम किस तरीके से रिस्पोंड कर रहे हैं ऑन द स्पॉट यानी कि इसके अंदर हम सिर्फ बच्चे की नॉलेज को टेस्ट नहीं करेंगे उनके रिस्पॉन्स को भी टेस्ट करेंगे कि वो ऑन द स्पॉट किस तरीके का आंसर आपको दे रहा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड सम टाइम द ओरल एग्जाम इज ऑफर्ड इन स्कूल्स एज एन अल्टरनेटिव टू द रिटर्न एग्जाम फॉर द स्टूडेंट विद द ए लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि जिस बच्चे को लर्निंग में कोई डिसेबिलिटी है वो लिख नहीं पा रहा है ढंग से या उसको कोई भी मतलब कि प्रॉब्लम है या फिर उसको कह सकते हैं वो हैंडी कैप वगैरह है उनके हाथ ही नहीं है तो वो किस तरीके से लिखेंगे तो उन बच्चों को जो है टेस्ट करने के लिए हम एक ऑल्टरनेट के तौर पर ओरल एग्ज़ाम को यूज़ कर सकते हैं जैसे कि कोई डिसेबिलिटी है बच्चे को डिस्क्राफिया है उसकी राइटिंग वो ऐसी लिख रहा है किसी को भी समझ नहीं आ रही इवन उस बच्चे को भी समझ नहीं आ रही तो इस तरीके की हम राइटिंग चेक करने के बजाय उन बच्चों का क्या है ओरल एग्ज़ाम भी ले सकते हैं एक ऑल्टरनेट के तौर पर डेवलप करेंगे कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर यानी कि कोई भी जिनके अंदर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वगैरह हैं या फिर किसी बच्चे को नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर है यानी कि वो बच्चा सुनकर ही सीख सकता है बोलकर ही सीख सकता है लेकिन वो लिखा हुआ नहीं सीख पा रहा है अब जैसे कि ब्लाइंड चाइल्ड होते हैं उनको पढ़ा हुआ मतलब लिखा हुआ नहीं दिख सकता इजीली वो बस ब्रेल वगैरह का यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर उन्हीं बच्चों को ऑडियो वॉइस से या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह से बच्चों को सिखाया जाए तो वो ईज़िली जो है सीख सकते हैं नेक्स्ट वन इज़ देर आर फोर बेसिक फॉर्मेट ऑफ ओरल एग्जामिनेशन यानी कि ओरली अगर हम टेस्ट ले रहे हैं तो चार बेसिकली हम फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं फर्स्ट आता है हमारा इंटरव्यू स्टाइल नेक्स्ट इज़ क्लिनिकल स्टाइल थर्ड वन इज़ कॉगनेटिव स्टाइल एंड फोर्थ वन इज़ रोल प्लेइंग स्टाइल फर्स्ट वन हमारा आता है इंटरव्यू स्टाइल इंटरव्यू स्टाइल के अंदर जो है क्विज वगैरह कराई जा सकती हैं किसी भी जर्नल टॉपिक के रिगार्डिंग या फिर जो है टीचर क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यू के तौर पर या फिर जैसे कि कोई ऑलरेडी हम प्लान करके आ सकते हैं इंटरव्यू को या फिर डायरेक्टली हम एकदम से बच्चे से क्वेश्चनिंग वगैरह कर रहे हैं तो ये सारी चीजें जो है इंटरव्यू स्टाइल के अंदर इंक्लूड होंगी नेक्स्ट आता है क्लिनिकल स्टाइल यानी कि कुछ स्पेसिफिक जो भी हमें डायग्नोज करना है किसी भी चीज़ के बारे में या फिर हम कोई ट्रीटमेंट वगैरह प्लान कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पेशेंट वगैरह का तो उस टाइम पर जो हम टेस्ट ले रहे हैं जो उनसे पूछ रहे हैं अब जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है अगर आपको फीवर है या फिर और कोई सिम्टम है तो डॉक्टर जो है उसके अकॉर्डिंग ही आपको मेडिसिन देता है तो यानी कि एक क्लिनिकल स्टाइल भी हो सकता है किसी को भी ओरली डायग्नोज करने का नेक्स्ट आता है कोगनेटिव स्टाइल कोगनेटिव स्टाइल के अंदर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग दी जाएगी अराउंड अ स्पेसिफिक केस यानी कि एक प्रॉब्लम दी जाएगी और आपको क्या है उसके रिगार्डिंग जो भी है आपको सॉल्यूशन वगैरह निकालने हैं या फिर आपको जो है आंसर देना है उसी के रिगार्डिंग कि ये प्रॉब्लम का ये ये सॉल्यूशन हो सकता है नेक्स्ट आता है रोल प्लेइंग स्टाइल यानी कि इसमें बच्चों को जो है अलग अलग रोल्स दिए जाएंगे जैसे कि करेक्टर वगैरह दिए जाएंगे किसी भी स्टोरी के या प्ले के उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों को आप एग्जामिन कर रहे हैं उनका पता लगा रहे हैं कि किस तरीके से बच्चा बोल पा रहा है क्या क्या उसके अंदर एबिलिटीज़ वगैरह किस तरीके से वो रिस्पोंड कर रहा है ये सारी चीज़ें हम इन चार स्टाइल से 
ओरल एग्जामिनेशन ले सकते हैं नेक्स्ट आता है हमारा अप्रोप्रिएट यूज़ क्या है किसी भी औरल एग्ज़ाम का यानी कि हम किस तरीके से उसको सही मान सकते हैं कि जो हम यूज़ कर रहे हैं औरल एग्जामिनेशन का वो एकदम से करेक्ट है यानी कि कोई ऐसे टेस्ट होते हैं जिनके अंदर रिटर्न टेस्ट अगर कंपलसरी है तो वहाँ पर आप औरल एग्ज़ाम नहीं लगा सकते यानी कि कहाँ कहाँ पर जो है औरल एग्ज़ाम का यूज़ जो है अप्रोप्रिएट माना गया है अब ये देखते हैं फर्स्ट आता है इंटरपर्सनल स्किल्स वगैरह को अगर हमें चेक करना है किसी भी बच्चे की तो उसके अंदर अगर हम क्या लगा रहे हैं ओरल एग्जामिनेशन से ही हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे के अंदर किस तरीके के स्किल हैं वो किस तरीके से बातचीत कर पा रहा है नेक्स्ट आता है कि एबिलिटी टू थिंक ऑन हिज फिट यानी कि वो अपने आप के हिसाब से क्या सोच पा रहा है अगर कोई उसको प्रॉब्लम दी जा रही है तो उसका वो किस तरीके से सॉल्यूशन वगैरह निकाल पा रहा है तो इस केस के अंदर हम जो है बच्चों से जनरली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ओरल टेस्ट उनका लेकर चेक किया जा सकता है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन द सिचुएशन चेंजेस इन द सिचुएशन यानी कि अगर कोई सिचुएशन चेंज हो रही है तो बच्चा किस प्रकार का रिस्पॉन्ड देगा आप ये देखने के लिए भी क्या है औरल एग्जामिनेशन का यूज़ कर सकते हैं एबिलिटी टू एज्यूम एन अप्रोप्रिएट रोल एंड परफॉर्म परफॉर्म विद इन दिस रोल यानी कि ये देखने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा रोल जो है बच्चा ज़्यादा अच्छा कर पा रहा है और उसके अंदर क्या क्या जो प्रेफरेंस परफॉर्म वो कर रहा है उसके रोल के अंदर वो किस तरीके से जो है अपने आप को अच्छी तरीके से शो कर पा रहा है उस रोल के रिगार्डिंग तो इन सब चीज़ों को हम ईजिली चेक कर सकते हैं नेक्स्ट आता है हमारे टू एस द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक बच्चे की अगर हमें पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता लगाना है तो उस केस में हमारे ओरल एग्जामिनेशन अच्छा रहेगा नेक्स्ट आता है कैंडिडेट एंड द एग्जामिनी इसके अंदर जो है हम कैंडिडेट और एग्जामिनी दोनों का ही यूज करेंगे अब एग्जामिनर जो होगा वो क्या करेगा गुड वर्बल एबिलिटीज टू एक्सप्रेस दैन सेल्फ यानी कि जो एग्जामिनर होगा उसके अंदर खुद भी वर्बल एबिलिटीज वगैरह होनी चाहिए नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू कंट्रोल बाइसनेस एंड सब्जेक्टिविटी अगर वो जो है एक के ही प्रति सब्जेक्टिविटी दिखा रहा है मतलब कि अपने ओपिनियन उसके अंदर रख रहा है अपना ही सब कुछ है तो उस चीज़ में जो है वो क्या कर रहा है मतलब कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए वो सब्जेक्टिविटी कर रहा है या फिर बायसनेस कर रहा है एक बच्चे को फेवरेबली रिजल्ट दे रहा है दूसरे का नहीं दे रहा तो ये इस तरीके की चीज़ों में टीचर का क्या है कंट्रोल वगैरह होना चाहिए कैंडिडेट और एग्जामिनी का यहाँ पर मतलब है कि कैंडिडेट यानी कि जो जैसे कि स्टूडेंट है और एग्जामिनी भी हमारे क्या है स्टूडेंट है अब स्टूडेंट के बारे में अगर हमें कुछ भी पता लगाना है तो ओरल एग्जामिनेशन के थ्रू हम इजीली पता लगा सकते हैं नेक्स्ट आता है फ्यू इन नंबर हु कैन बी टेस्टेड इंडिविजुअली अगर बहुत कम बच्चे हैं तो उन उस जगह पर हम क्या औरल एग्जामिनेशन ले सकते हैं यानी कि बस अगर दस ही बच्चे हैं तो उनका हम औरल एग्ज़ाम ले उनके बारे में पता लगा सकते हैं उनको असमेंट वगैरह दे सकते हैं तो इन केस के अंदर जो है अगर औरल एग्जामिनेशन आप यूज़ कर रहे हैं तो वो वैलिड माना जाएगा अप्रोप्रिएट माना जाएगा नेक्स्ट टॉपिक आता है नीड ऑफ औरल एग्जामिनेशन कि हमें औरल एग्जामिनेशन लेने की ज़रूरत क्या है अब उसके बारे में हम स्टडी करेंगे फर्स्ट आता है इट इज़ द बेस्ट वे टू असेस द पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम और द एबिलिटीज यानी कि इसके अंदर हम पर्टिकुलरली लर्निंग अगर कुछ भी आउटकम हमें चेक करने हैं बच्चे के रिगार्डिंग तो हम वो कर सकते हैं यानी कि जब आपने टॉपिक कराया उसके बाद आप एक टेस्ट लेकर देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे को कितना लेवल तक समझ आया है या फिर क्या टॉपिक जो है वो समझ नहीं पाया है क्या डिफ़िकल्टी वगैरह रही हैं उन चीज़ों को हम चेक कर सकते हैं नेक्स्ट आता है इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग अगर आप ओरल एग्जामिनेशन टाइम टू टाइम लेते रहेंगे तो इससे जो है बच्चों की क्वालिटी भी जो है अच्छी होती जाएगी यानी कि बच्चे भी और ज़्यादा लर्निंग अच्छे से कर पाएंगे नेक्स्ट आएगा इट गारंटी द वर्क द स्टूडेंट ओन यानी कि ये हमें ये बता रहा है कि क्या बच्चे काम कर रहे हैं यानी कि ये आपको ये दिखाएगा कि गारंटी आपको एक तरीके से प्रोवाइड करेगा अगर आप ओरल एग्जामिनेशन के थ्रू जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनका टेस्ट ले रहे हैं तो बच्चे जो हैं आसानी से काम कर पाएंगे जब उनको दिया जाएगा नेक्स्ट आता है इट सूट सम स्टूडेंट यानी कि ये कुछ बच्चों के लिए सूटेबल है कुछ के लिए ये सूटेबल नहीं होता अब इसके अंदर क्या आएगा कि सूट सम स्टूडेंट यानी कि ये कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जैसे कि जिनको राइटिंग वगैरह करने में या एक्सप्रेस वो नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को तो उस जगह पर अगर बच्चे का ओरल टेस्ट लिया जाए तो वो बच्चा जो है अच्छा दिखा पाएगा रिजल्ट अपना शो कर पाएगा नेक्स्ट वन इज इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग यानी कि बच्चे की सीखने की क्वालिटी को औरल असमेंट जो है हमारा औरल जो टेस्ट लेंगे वो एक तरीके से 
इंक्रीज करेगा उनकी क्वालिटी अच्छी करेगा आप टाइम टू टाइम टेस्ट ले रहे हैं तो जैसे कि एग्जाम इंटरनल एग्जामिनेशन अगर आप ओरली ले रहे हैं और एक्सटर्नली भी बच्चों का एग्ज़ाम होना है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जैसे इलेवन ट्वेल्थ क्लास में होते हैं हमारे टेंथ क्लास में होते हैं तो उस केस में क्या होगा कि वो जो बच्चा होगा अगर आप रेगुलरली उनका ओरल एग्जामिनेशन ले रहे हैं तो जब वो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आएंगे तो उस टाइम पर जो है वो अच्छे से परफॉर्म करेगा एक्सटर्नल जो भी टीचर्स वगैरह आएंगे उनके सामने नेक्स्ट आता है अनकलियर एंड एम्बिगस क्वेश्चन कैन बी री एक्सप्रेस और इमिडिएटली क्लैरिफाइड यानी कि जो क्वेश्चन बच्चे को समझ ही नहीं आ रहे हैं या फिर जो भी अनकलियर हैं या एम्बिगस हैं यानी कि अन अस्पष्ट वगैरह क्वेश्चन है कि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहे तो उनको क्लैरिफाई किया जा सकता है टाइम टू टाइम और उसी तरीके से और उसको री एक्सप्रेस भी किया जा सकता है यानी कि दोबारा से शो भी कर कर दिखाया जा सकता है सेम टाइम पर यानी कि ये इस तरीके से भी हम जो है औरल एग्ज़ामिनेशन का यूज़ ले सकते हैं कि आप जो है बच्चों को जैसे कि ट्वेल्थ के एग्ज़ाम होते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उससे पहले आप क्वेश्चन ले रहे हैं एक डेमो टाइप बच्चों को दिखा रहे हैं मॉक इंटरव्यू लेकर दिखा रहे हैं तो उस टाइम पर जो है वो बच्चा अगर कोई सी चीज़ में उसको डाउट है तो वो उसके वहीं की वहीं क्लियर हो सकते हैं नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट वन इज़ एडवांटेजेस ऑफ औरल एग्जामिनेशन फर्स्ट वन इज़ टू प्रोवाइड डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट विद द कैंडिडेट यानी कि जो टीचर होगा वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा बच्चे के यानी कि वो फेस टू फेस जो है बच्चे का वाइवा ले रहा है तो वो बच्चे की एबिलिटीज़ और उनका रिस्पॉन्ड करने का तरीका उनकी नॉलेज वगैरह सब कुछ वो अच्छे से टेस्ट कर पाएगा नेक्स्ट आता है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू टेक मिटिग्रेटिंग सरकमस्टांसिस इन टू अकाउंट यानी कि जो भी काम करने वाली जो भी हमारे वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हैं उनका भी ध्यान रखेगा कि क्या क्या अवसर वगैरह बच्चों के सामने हैं तो उनके ऊपर भी ध्यान रखने का काम होगा इसमें नेक्स्ट आता है प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन मूविंग फ्रॉम कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग पॉइंट टू द वीक एरिया यानी कि इस अगर जो आप ओरल टेस्ट ले रहे हैं तो हम बच्चे का जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी पता कर सकते हैं और वीक पॉइंट क्या है वो भी पता कर सकते हैं ईजिली नेक्स्ट आता है रिक्वायर द कैंडिडेट टू फॉर्मुलेट हीज ओन रिप्लाई विदाउट क्लूज यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि कैंडिडेट को क्या है अपने आप ही जो है आंसर देना होगा हम कोई क्ल्यू वगैरह उसको नहीं देंगे नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चन द कैंडिडेट अबाउट हाउ ही अराइव्ड एट एन आंसर यानी कि इसके अंदर जो है बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो बच्चा जो है आंसर दे पाए कि मैं इस सॉल्यूशन पर किस तरीके से पहुंचा हूं उससे ये क्वेश्चनिंग वगैरह की जा सकती है नेक्स्ट आता है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूमुलेट असमेंट बाय टू एग्जामिनर इसके अंदर जो है इजीली दो एग्जामिनर तीन एग्जामिनर को बिठा दिया जाता है और वो इजीली जो है एग्जामिन कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट के बारे में नेक्स्ट आता है डिसएडवाटेजेस ऑफ औरल एग्जामिनेशन यानी कि औरल एग्जामिनेशन की क्या क्या डिसएडवाटेज हैं क्या क्या इसकी जो है लिमिटेशन है अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट वन इज़ लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि कोई स्टैंडर्ड वगैरह फिक्स नहीं है तो ये इस चीज़ में क्या है पीछे है हमारा मेथड इसके अंदर कोई भी आपको प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं दिया जाएगा या प्रोसीजर नहीं दिया जाएगा जो कि आपको फॉलो करना हो नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑब्जेक्टिविटी एंड रिप्रोडक्टिविटी ऑफ द रिज़ल्ट यानी कि इसके अंदर जो है ऑब्जेक्टिविटी भी बहुत कम है और रिप्रोडक्टिविटी भी रिजल्ट की बहुत ही ज़्यादा कम है यानी कि हम जो रिज़ल्ट है एक बार बच्चा देख चुका है ओरल एग्ज़ाम उसके बाद बाद बा, बार बार जो है हम बच्चे का रिजल्ट नहीं बता सकते कि उसने इस तरीके से आंसर दिए हैं अब जैसे आपने 50 स्टूडेंट का वाइवा लिया तो आप हर बच्चे का वाइवा वगैरह याद नहीं रख सकते तो ये भी क्या है एक इसकी डिसएडवांटेज है नेक्स्ट आता है परमिट फेवरलिज्म एंड पॉसिबल अब्यूज ऑफ द पर्सनल कॉन्टेक्ट यानी कि इसके अंदर क्या हो सकता है कि बच्चा जो टीचर होगा वो किसी एक के प्रति जो है बायस हो सकता है यानी कि अगर कोई उसका फैमिली मेंबर है या फिर जान पहचान का है तो उसके केस में क्या होगा वो बच्चे के क्या है ज़्यादा मार्क्स लगाएगा जो कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होंगी फिर भी उसको मार्क्स वगैरह मिल जाएंगे दूसरे बच्चों के कंपेरिजन में तो ये भी एक क्या है डिसएडवाटेज है नेक्स्ट वन इज सफ़र फ्राम अनड्यू इन्फ्लुंस ऑफ इन रेलिवेंट फैक्टर्स यानी कि जो फैक्टर्स जो इम्पोर्टेंट भी नहीं थे उनकी वजह से जो हमारा इंटरव्यू जो हो रहा है या औरल टेस्ट हम ले रहे हैं वो इन्फ्लुएंस हो सकता है नेक्स्ट आता है सफ़र फ्राम स्टोरेज ऑफ ट्रेंड एग्जामिनर टू एडमिनिस्टर द एग्जामिन यानी कि ये कि ड्रॉबैक ये भी है स्कूल के अंदर इस तरीके के टीचर नहीं हैं कि जो एक परफेक्ट तरीके से बच्चों का क्या है औरल एग्जामिनेशन ले सकें नेक्स्ट वन इज़ आर एक्सेसिवली कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल टाइम इन रिलेशन टू द लिमिटेड वैल्यू ऑफ
कॉस्टली क्यों है क्योंकि आपको दो दो एग्जामिनर हर बच्चे के लिए बिठाने पड़ रहे हैं तीन एग्जामिनर चार एग्जामिनर साथ के साथ उनका टाइम भी जो वो कहीं और और यूटिलाइज कर सकते थे उनको एक ही जगह पर देना पड़ रहा है तो ये टाइम कंज्यूमिंग है और थर्ड वन इज कि ये क्या है इससे हमें एक लिमिटेड ही इंफॉर्मेशन मिल पा रही है एज़ कम्पेयर टू अगर हम रिटर्न एग्जामिनेशन ले या फिर किसी और तरीके का अगर हम टेस्ट लेकर देख रहे हैं तो उनमें हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन बच्चे के बारे में पता लगा सकते हैं तो ये एक इसके डिसएडवांटेज है होप्स so, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने जो प्रीवियस वीडियोस ना देखी हों तो उन्हें भी आप ज़रूर देख लें हम जो है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारी फोर्थ यूनिट चल रही है आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएँ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग